Draw me closer to you, closer to you, into your presence, Lord. Draw me closer to you, closer to you, into your presence, Lord. I seek your face. And your strength forevermore. I seek your face and your strength forevermore. Draw me closer, 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 closer to you. In the presence of the Lord, there is fullness of joy. Alles wat ek sien, hoor, vat, beleef. Wat tydelik is, gaan tydelik bly en dit gaan weggaan. En alles waarin ek my geld en energie en moeite spandeer, is net vir so kort rukkie. But in the presence of the Lord, ek sê vir Ron na die dag, ek dink, die manna, wat in die ark van die verbond is, jylle weet wat die ark is, na, dit is die gouwe kissie, en dat was drie goed, en dat was die staf met Moosese amandels en bloeisels, en dat was daar die manna, wat was die derde ding, die tien geboeie. Nou, niemand weet wat die kassie is nie. Ek sê vir ons, jylle die kassie vind, die manna, kon net so vars wees soos al die ter duisende jare terug, because in the presence of the Lord is nie gei. So, ek werk nie op een patroon nie, ek werk ook nie op wonderlijke nommerkies nie, ek is toe nou nooit een jyfvrou nie, dat jy louwe nou dat jy het vir ons bewys dat dit kan gedoen word, ek terg jou. So, ek is nou klaar met 1.1.1, die rest sal jylle na my self. So, as ek praat, praat ek een bykie wat die Afrikaanse kinders noem random, jylle weet is Afrikaanse woord nou, maar is nou random, So dan sê ek bykie hier, dan sê ek bykie daar. So ek gaan begin dier vir julle gedigie te lees van my eerste digbundel. As julle boekie so goed wil kyk, ek het julle goed geklomp goed gepubliseer, gaan net op www.besoekiekrog.com en julle weet nou dat die redek iets in al die muziek van 100 jaar terug was een amazing seisoen en een amazing blessing in die Heerese oor. Nou ek het toe besluit, ek ga nie een ID boekie vir samel jaar raak nie. Amal wat meer as twee keer getrouwd was, Stek op julle hand. My vriendin sê, is jy ook nou al die boekie versamelaar? Want ek is nou vir die derde keer getrouwd. Net so voor die trouwe toe besluit ek, ek gaan nie my al die boekie verander nie. Ek gaan nie my julle webblad, 30 titels van al die boeken verander nie. En ek het toe vir my dierbare man gevra met wie ek nou net 6 weke getrouwd is. Kan ek sublief my van hou? No problem. Engelse gentleman, no problem. So ek bly soek die krog vir geen ander rede, behalwe dat het net prakties en recht is vir nou. Maar, Met my eerste man, sy trouwe, was het laaf my krisis. Toe ek met die tweede man trouw, van wat nou paar jaar terug dood is, toe was het weer een krisis. Wie soek jy? Nou kom ek by die radiostasie en dan sê jy my jou naam is, moes nou eindelijk, wat is jy naam nou weer? Wat is jy van nou weer? So ek was Sandra Skoeman, toe is ek soek die Routenbach, toe is ek soek die Krog, en ek Krog bly net, in geval jylle gewonnen het. So ek het nou hierdie naam gehou. Maar toe het die vrou in Johannes 4, die vrou by die put, kan jy onthou hoeveel wans het sy gehad? Help een bykie. Die bybel sê, Jesus het volgens sê, I know everything about you. You had five husbands, and the one you have now is not your husband. Toe toch ook aarde ons, hoeveel uit die boekies het sy gebere? So hier kom hy. Mevrouw van die Merwe, of de wet, of de beer, of wat was haar laaste van nou weer? Haar ID sê groene wild, haar paspoort sê verwee, en die laaste ou, ek dink potgieter, het sommer net by haar geblei. Die eerste man het haar in die rug steek, haar blijk maar met haar beste vriendin verneek, en wat het hy haar uit die boedel gegee? Een brandsekond en een ou BMW. Die tweede man het beter gelijk, goeie meneere, sy het gedink, hy is rijk, Na haar derde kind kon sy nie meer, hy het so gedrink en gevloek en geslaan en geskree. 
Man nummer drie was ook van korte duur. Die financiën, zo so zwak bestuur. Land in die tronk, en zij zijn in die knijp, en die bal hier draai in, voor een meubelstuk uit. Verzeker gaan die vierde man net recht werk. Hij is eerbaar, voorbeeldig, en gaan soms naar de kerk. Samen met hulle nog twee kinders die er leef. Het is fout niet, dit kan niet mijn batterij wees nie. Tot sy enig besef, maar hij is dan skeef. Zij was verward toen zij die vijfde man trouw. Met al die stiefkinders, hoe gaan hulle dit hou? Die man het de gauw sy meer verloor en amper al die kinders levendig vermoor. Die mense van die dorp het erg begin praat. Vijf mans in een rij, dat is van haar nie raad. Nooit weer nie, het sy vrouw self gesê, toe sy ongetrouwd by die zesde man lee. Maar, buiten die dorp ontmoet sy een dag, een ou, en wonder of sy hom ooit sal kan vertrouw. Gaan hy haar ook bedrieg, verkul en slaan, haar alleen met die kinders los en ver weg gaan. As jy weet wie dit is wat nou met jou praat, sê die man, kan ek help, want jy is desperaat. Kom drink vandag uit my levensfontein, en jou seer en jou doors sal vir altyd verdwijn. My vrou van een merwe, de wet of nee, de beer, het in die dorp gaan vertel. Sy kon het nie keer. Uiteindelik het ek die rechte man gekry, want man nummer 7 het my kom bevry en beloof om altyd by my te bly. Is dit nie amazing nie? So don't wait for husband number seven, but if it has to, then, uh, moet ek iets doen met die microfoon, moet ek maar net so aangaan. Plaat het jylle sy so weggaan. Ok, ek denk as jy sy meer as iets anders. Goed, ek het vir jylle verskrikkelijke goeie nies. Dat baie goed werk en baie goed werk nie. Die meeste goed wat nie werk nie, is oor ons het nie verstaan nie. So punt nummer 1 is nie Godse skuld nie. Dis oor ons dit nie verstaan nie. So ek vraag jy altyd, wat van die evangelie, Moet ek maar een ander microfoon vat? Kijk nie of hier een goed geloof is. Ek het nie by batterij gebring, sy batterij is nog sterk. En hy lyk nie vir lekker sy nie. Ek gaan die ander ene met die hand vat. Is dit recht? Dankie, ek skakel hier aan. Rikkie daar speel wat nou hierdie draaitje bij gaan pla. Ok. Ehm, Ons verstaan nie ons self nie, ons verstaan nie die woord nie, ons verstaan nie God nie. Ons het een sekere idee in ons kop hoe dinge moet werk. Wie van julle lewe 80% Selfde, ek gaan nou maar liever my kopste kan sit. Wie van julle lewe 80% van die tyd in te leer tel? As ek net en het ek maar as jou twee beste vriendinne. As ek net en het ek maar as ek net dit gedoen het, of as dit eers gebeur, dan behoor het beter te gaan. So we always have a little bit hope, but our hope is not necessarily in Christ. So ek gaan bykie Afrikaans, bykie Engels praat, en ons sê nou hierdie microfoon, en as hy nou wil uitsnij, dan snij nou maar uit. So, Louis had gepraat oor ek en jy en ons identiteit, en een groot deel van ons identiteit wat ons nie verstaan nie, is dat, spreke 4 vers 23, uit die hart van die mens, die bid die mens is die oorsprong van die lewe. Want van binnen uit die hart van die mens, Markus 7, die disciples gesê, maar daai oud drink met die vuil koppie, en ons weer die vuil koppie het kema aan. Hy het nie al die reinigings ceremonies gedoen nie, toe sê Jesus nie, uit die hart van die mens kom slechte gedagtes, ek breek oor die moord, hy noem 21 goeders, wat uit die hart van die mens kom. So wat, kom nou uitsnaai nie, As hy nie, dan sal ek maar net hard praat, en roer. Ek wil hierin is af. Toets, toets, toets. Moet ek probeer? Ok. Wanneer ek met kinders praat, dan sê ek vir hulle, bewaak jou hart, bewaak jou hart, en ons het die mooiste liekje geskryf, bewaak jou hart, tjok, tjok, meer as alles, en te leer die sleetelkie, dan sluit hulle om so, tjok, En dan is het klaar by die school was, dan loop hulle in die gang en sê, Bewaak jou hart, tjok tjok, meer as alles, Bewaak jou hart, tjok tjok, 
Mir as alles, behewaak jou hart, tjuk tjuk, meer as alles. En dan begin om die onder uit die fontein uit al. Want dit is die oorsprong van lewe, en dan gele so groot klap die boek, want hulle kop, want hulle wil lewe en lewe en oorvloed he. So even though they know the Bible verse, kom drie tieners na my toe, en dan sê my, Tanny, hoe bewaak ek my hart? Sê, oeps, hier het ek het nou. So van eers oor die hart praat, voor ek vir jou sê, hoe jou hart bewaak. Die heren sê, die hart is die oorsprong van die lewe. So wat is my hart? It's the deepest core of my being. In the Bible, I've been created triune. Wie van julle weet van drie eenheid? God is? Ek is? Lichaam, siel en geest, want dis ons het geleer het, ek gaan nou vir julle sê dat julle verkeerd is, maar ek sal net nie vir julle verduidelik ook om julle verkeerd is. Ek is lichaam, siel en geest. Nou sê die Heere ook, wat hy sê, bewaak jou hart, staan daar in Jeremia 17, bedrieglik is die hart, boe alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Dit is een scary, scary, scary vers. Ach, scary, scary vers. En in Deuteronomium 6 vers 5 tot 6, is die evangelie in een netedop. Deuteronomium 5 geer die 10 geboeie, en na Deuteronomium 6 begin die heer te sê, Jy moet die Heere jou God lief vee met jou hele. Jy moet die Heere jou God lief vee met jou hele. Ziel, jy moet die Heere jou God lief vee met al jou. Al die woorde wat ek sê moet in jou hart blij. Ok, jylle weet nou, ek het dan vir al die versies om trend liekies gemaakt. Ek sing nou soms of jylle kinder liekies onthou jylle. Dan sê, praat, praat, praat haar oor wanneer jy opstaan. As jy gaan le, dis hoe ek Godse woorde in my hart kry. So hy sê nie eerste lichaam nie. Hy sê nie eerste siel nie. Hy sê eerste hart. En hy verwijs na twee tesolonisense waar die heren sê, ek wil jou Gees, siel en lichaam onberispelijk bewaar tot by die wederkomst van Jesus Christus. Ons probleem is ons het het so om. Ons lees van links en rechts. Ons sê ek is eerste lichaam, hier is my lichaampie, en dan is ek siel, en dan die tweede eneetje, en dan die derde en is ek gees. Want, toe my eerste kleinkind gebore is, gebore word, toe koop ek net kleren, want wat anders koop jy vir jou kleinkind? My dochter kyk so en sy sê, mama, kleren is nie al wat hy nodig het nie. Hy het miskien een doek of een wesie nodig, maar het een mama nodig wat vir hom lief is, en hy die heren nodig in sy hart. Where was I? Want, ons kan die babiekie, wie van julle is swanger? Ons kan die babiekie, die kleinkind van my, wat in my dochterse maag is, kan ek al met Conception, even before conception, I can start to bless that that baby, and that baby will have an advantage. Want hij leest er niet met zijn gewone oor alleen nie, hy leest er niet met sy emoties nie, alhoewel emoties al sigbaar was op drie maanden, toe Maria, toe Elisabeth vir Maria sien, wat maak Johanne, ach wat maak Johanne sy dooper? Hy maak een joy dance sy daar in Elisabeth sy maak, toe Maria vir Elisabeth sy groet, na geval. Toe op drie maanden, Jump hier die baba rond, op 6 maanden jump hy rond, want hy kan emotie voel, want dit het heel moendlik van Elisabeth sy gees afgekom. Praat ek te vinnig en deur mekaar, do you have me? As ek te starig, te vinnig praat, stek nie die hand vinnig op en dat sak om weer. So ek bestaan uit die volgende, gees, siel, lichaam, so ek gaan net hier die twee omdraai. Want, die heren sê, wandel dier die gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So die middelman is die probleem. Die siel is nie slecht nie. Maar die siel is die koneksie tussen my lichaam en my gees. So wat is my siel? Louis het gesê, wie is ek? We staan vir wil. Is staan vir intellek. En is staan vir emotie. So in my sielsvlak het ek daai goed. Nou wil ek sê, ons aanvaar baie goed net oor ons het hoor. Ons het amper meer emoties in ons gees. Jesus sê, ek was diep benauwd in my siel en ek was angstig in my gees op twee verskunde plekke. A lot of our hurts hurt our soul part. Abandonment sits in the spirit but rejection in the soul. 
So ons moet nie die twee is onzichtbaar en is moeilijk. Die Heere sê net die woord van God kan scheiding bring tussen siel en gees. Hebreus 4. Net Godse woord kan scheiding. So ek en jy het skerp senses nodig. Ons gaan nou oor die senses praat. Ons sê ons het net 5 senses. As jy google is dat tot 21 senses. Sense of balance, sense of height, sense of this, sense of my body. Awareness of my body is also a sense. Maar goed, die wat ons nou ken is die 5 senses. Hulle is... Sien, hoor, voel, ruik en proe. Nou, so wat gebeur wanneer ek my hart bewaak? Nou, ek is baie visueel. Bewaak beteken slot en grendel in een kluis. Ok, why do I have to guard my heart? Because the enemy is jealous because of the DNA that God has put in you, into you. And he wants to store, to steal the core of who you are. En dan staan in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te stil, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat jylle leven in oorvloed kan hee. So die vijand kom en he wants to steal waarmee jy jou connectie met God het. Hier binnen is die emmerkie wat leeg is, een groot emmer. Jou geestmens kan nie tot rusten kom voor hy God nie vind nie. So as jy volgend hier sit en jy het nog nie Jezus persoonlijk ontmoet in een verhouding, sonder belei, om aangeneem, verseker jy gaan hemel toe nie, as ons dit in een eenvoudige taal sê. Then you, dan gaan jy nie eens hier goed verstaan nie, al verstaan jy het met jou kop. Jy is gebore met een God vacuum, en die vacuum kan net gevul word, dier God. Ek spot altyd, Andrew, my name verskoon, ons vrouwens is eigenlijk, en dis die inlet en die outlet, wat die groot probleem mag gee. Die twee groot gate, is waar, is die hele bybel, die hele leven is eindelijk verskrikkelijk eenvoudig. Een kant gee babiekies en kry jy die man, en die ander kant kos en die praat. Ek weet, dit is die vier grootste probleme, is ek krijg. Ok, dit is net observatie, dit staan nie in die bybel nie. Ok, die heren sê bewaak jou mond, ja. So ek bewaak my hart dan, luister mooi, as ek slot en grendel op my hart wil sit, dan sit soos een kluisie, imagine ek het een kluis hier, en hy is toegesluit. Maar vanavond, as ek uitgaan, dan los ek die deur en die vensters oop, en ek gaan lekker kapperjol daar by die strand. How do I guard my heart? Hoe gaan die dief hier inkom? Gaan hy gat in die meer slaan? He will come in at the weakest point, which is, jylle is slim man, help my gauw, hoe kom die dief hier in? Klip in die venster, klim die koek, vat alles wat hy wil vat, nou. So what is my, what are my weakest points? The openings. Die openinge van my lichaam, waarvan ons nou van een paar gepraat het, wat ook nou nie deel van die sintuig was nie. Maar dier al die openinge van my lichaam, is die poorte waar dier die vijand toegang krij. So wat doen ek, as ek my hart wil bewaak? Ek oefen, leer, toets, kyk, probeer, feil, probeer weer, vat die woord, pas dit toe in my leven, to guard all the portals of my body. Want dier die lichaam, kom het na die siel toe, en van die siel af gaan het na die geest toe. So as jy een geest van, want goed, ons gaan nou nou oor die siektes praat, as jy een geest van mismoedigheid het, en jy is die hele tyd down, en ons noem het depressie, en baie mense leid depressie, ek het laas jaar so by hom gedraai, so zoek, as ek sien, hy gaat roep my, en hy trek, hy is verskrikkelijk magnetisch, jylle, ongelooflik, is al een moordersluim daar onder, en is verskrikkelijk lekker om daar te leid, is lekker om nie jou deur oop te maak nie vir drie weke, en met die man te praat nie, na die man te kyk nie, vir die man iets te sê nie, maar is net soveel makkelijker om daar onder te blij. So as ek een geest van swaar moedigheid het, dan moet ek van hem ontsla raak, maar hoe het hy ingekom? Aanvankelijk, dier my lichaam, dier dit wat ek gehoor het, toe het ek dit gedink, want wie is ek staan vir? Wil, intellect, emotie. Is jylle by? Wil, intellect, so wat ek besluit, wat ek my drijf, sowel as wat ek dink, sowel as wat ek voel, bepaal my geestes toestand ongelukkig, maar het bepaal ook my aksies, wat ek gaan doen. Dit bepaal my gezichtsuitdrukking. Het enig weet, daar staan een prediker, dat a wise man has got light in his eyes and his face is lifted up. So jy kan in iemand sy gezicht sien of hy weisheid het. En as sy oor altyd so donker is, 
Ek wil dit nie, ek gaan dit nie nou toets nie, en ek gaan het probeer nie uitvang nie. Daar was een bestaarding wat ek voor duizend kinder staan, en dan kan ek in elke dochterkie sy oos sien, wie is gemolesteer en wie is nie gemolesteer nie. Because God came in Genesis 1, and he said, I crowned you with honor, glory and dominion. Dit staan in Psalm 8. Toe die mens gemaakt het, het hy met glorie gemaakt. Daar mens het nie een stikke kleren aan gehad nie, nie een kraliekie nie, nie lipstuf nie, niks. And they glowed with the glory of God. There was no shame, there was no fear, there was no anger, there was no guilt. En Adam het gesê, wow man, <laughs> toe die woman sien, dit is nou maar net een grapje gewees, anyway. Maar hy het nie gedink soos ons gedink het nie, because he was pure before God. So hulle was nie skam nie, want daar was nog nie sonde gewees nie. Maar die drie goed wat God vir my gee, vir my en vir jou, in die lewe en lewe en oorvloed, is nie steelslag en verwoes nie. Nie jou geld nie, nie jou verhoudings nie, nie jou lichaam nie. That's not from God, en ons stem allemaal saam wel eens in die woord. Maar hy, God, hy geef my a crown of honor, sê Psalm 8. So op jou kop is daar een kroeinkie. Jy kan nou net nie sien nie, maar as jy mooi, net mooi vat, waar? En die vaand kom en hy sê, ek gaan hierdie eer van jou stil. Shuk! Hoe doen hy dit? Meeste seksuele sondes bring mense in skande en in skamte. Of jy dit nou self gedoen het, of dit nou aan jou gedoen is, of het dier iemand gekom het, wat ook al. So een van die vinnigste maniere om jou skaam te maak, is dier goed met jou lijfie te laat gebeur, wat snaakserig is. Of jy nou drie jaar is, of jy vijf jaar is, of jy vijftig is. As jy enig iets doen, wat buiten, nou het ek nie my ring aan, dit is een groot sonde, die volmaakte covenant of God is. And I want to say, that's what I believe. Any sexual activity outside of the covenant of God is ook om daar een ring is. Any sexual activity outside the covenant of God brings shame. Hy het een attachment, hy het een pakket saam met hom. En dat pakket sy naam is skuld, dat pakket sy naam is vrees, dat pakket sy naam is eindelijk shame, wat amper meer skande is as skamte. En baie van hierdie skamte word selfs dier generaties oorgedra. Ek het een paar bybelversies, ek gaan hulle nie nou aanhaal nie, maar jy voel baie keer skam of meer aangetrokke, tot iemand buiten echtelik, omdat daar in jou voorgeslachte nog nie recht gemaakt is nie. So gloed het, toets dit, as jy nie saamstem nie, is dit doodreg. Ek het wel in praktijk gesien, dat baie mense uit een nie christen huis, waar daar baie wel lus was, moeiliker ontsla raak, as die wat uit die christelike huis kom, waaran nie noodwendig daar. Ek weet nie, kom ek daar praat nie, het was nie eers op my nood was nie. So nou kom jy hier en hy sê, eer, Heerlijkheid, glory, it's a shine on your face. Soos jy na by God loop, het hy nie geplan, al die emoties wat op ons gezicht wees. Hy het geplan dat ons in eer, honor, kopie op, nie so nie, dan is jou nees in die licht. That's pride. Dan val jou kroon af. As jy met shame loop, dan val jou kroon ook af. As jy my net so recht op loop, nee. Want Psalm 2 sê, I'm the lifter of your head. So sak jou kopie, sê ek is skam oor alles wat met my gebeur, en lig jou kop op en sê, God is the lifter of my head. So God kom rarig, en hy lig jou kop op oor wat jy gedoen het, oor wat jou kind gedoen het, oor wat jou klein gedoen het, wat aan jou gedoen is, wat skam te oor jou bring, want dit is soos een wolk, dit is soos een sluier wat oor jou kom. En ek sien mens, en ek eer die heren daarvoor, waar hy sluier oor die oor, en oor die gezicht, en oor die lichaam weggevat is. Ek het op bestaan gesê, baie dames, sê en staan het hier op hulle voorkop geskryf. Want het staan op die voorkop geskryf, as daar enige vorm van skande was. Want jy kan het in die geest sien, maar heilige geest kom, en ek wil jou dit sê, hy kom en hy vir hy skande weg. Maar ek en jy moet leer, om die goed wat ons ervaar en voel en beleef, af te skut, op die manier wat hy het. Ek noem net gauw eer, heerlijkheid en autoriteit. Ek wil nie die twee uitlaat nie. Glory means, I live with a shine, I live with light, daar is licht in my oor, Daar is licht in my lach, daar is licht in my lewe. En mense voel aangetrokken tot jou, want hulle sien die licht. En dan sê hy, ek geef jou een scepter. En die scepter sy naam is autoriteit. Hy sê heers. So hoeveel keer hierdie maand, hierdie jaar? Laas jaar was sy vir my, en ek wil het nie sê, terrible, horrible jaar nie. Dit was nie een jaar wat ek noodwendig heel dit gevoel het. Ek is in beheer, die scepter, heerlijkheid, heer, autoriteit nie. Buiten nou die Bokse waarop ek gehaal het, het ek op die bankies by die strand gaan hou ook. I just couldn't get through this pain. I just couldn't get through these emotions. Ek het myself so verweid oor alles wat ek gekeerd gedoen het. En ek moest terug gaan en stap vir stap vir jyre sê, jyre, hoe kom ek uit hierdie gemors uit? 
Ik is drie in één. Ik is geest, ik is ziel en ik is lichaam. Als bewijs daarvan, als je in biologie of in chemie gaat kijken, wat er vak je dit ook al leer, jouw heel eerste menselijke cel, als die eieren in sperm ontmoet het, noem ons een blastocyst. Wie van jullie is nerste hier? Dokters, een blastocyst. Een blastocyst heeft drie laagjes: de endoderm, de mesoderm en de ectoderm. Die binnenlaag, die middellaag en die buitenlaag. Die heel eerste cel van die mens. Zo so gaan Google dit bekijken. Vraag het aan je Google Lina. Ze moet je verduidelijk. En dan zie je dat jouw hele lichaam uit die drie epithelia uit gevormd is. Zo so van ik al was jij drie en één. Nou wil die slim mensen, die medici, zowel als van die christelijke beraders, wil sê dat, ik zal het nou in die Bijbel uit bewijs, dat alles wat in jouw lichaam gebeurt, moest maken 80, moest maken 90, wat het dis is veroorzaak, wat ongemak veroorzaak, tot op een vlak dat het dieper gaat, dat het eindelijk een besetting zelfs kan veroorzaken. Alles wat in jouw lichaam het dis is veroorzaak. Dat is natural causes, dat is emotional causes, en er zijn spiritual causes. Maar hulle wil beweer dat hier die oude met haar kop is so vol gedagtes, en haar lijf is so vol emoties, amper die grootste oorzaak is, for all kinds of disease in my body. So as ek nie lekker voel nie, wat sê jou kind vir jou graad 1? Maar ik voel niet lekker vandaag en ik ga niet schoon doen. Nie. Wat je zo aan zijn maag en zijn maag zo klephard op een knop getrekt met je vrouw, het gister met hem geraas en die maag is hem gebully. Zijn maag is niet zeer oor iets wat jij voor hem gevoerd hebt, nie, behalwe als je nu niet gekeken hebt en die koekie blik en hy het al die hele blik opgeëet het, nie, nou. So the disease that he has is directly committed, connected to his nerve system and his nerve system is directly connected to his gut and his gut says, ek is naar, ek voel niet lekker nie. Hij kan niet vandaag school toe gaan. Hij kan rarig eindelijk niet school toe gaan. Nie. Want zijn kopie is die mekaar, want hij verwacht. Wat hij experienced yesterday, that's what he would expect today. And what we expect and experience is also one of the causes of our negative or our difficult emotions. Ik ga veel niet zo drie versies lezen. Wat bewijs wat ik zeg. Wie van jullie weet wat is de grootste oorzaak van hartproblemen en longproblemen? Ik ga zo. Fries! Fries! Asma. Ik krijg niet asem nie. Mijn hart stopt me. Ik praat uit die mond van Henry Wright. Ik praat uit die mond van Michelle Strijdom. Ik praat uit die mond van Caroline Lee, wat al drie medische ouwens is. Maar nu praat ik uit die mond van de Heilige Geest, waar hij zei. En die laatste dag zal mensen zijn harten beswijken. Als gevolg van die vrees. Een van die verwachtingen van die dingen wat oor die wereld gaan komen, van die krachten van die hemel zal geschud worden. People watch TV, they believe what they see, and they get anxious. En hier is hij. Jullie weten wat mij gunstig zoeken span? Bafana. Be anxious for absolutely nothing at all. Bafana banana, eet net die bafana en sê, nou staan hier in spreke 12 vers 4, een deugsame vrouw is die kroon van haar, van haar man, maar een wat skande maak is soos die verrotting van sy gebeente. Oké, okay, nou soos by paar beenversies. Been, partij van hulle woord vertaal as been, maar dat beteken het eindelijk been murg. Dat is een fysische uitdroog van my been murg. Wanneer ik in zekere omstandigheden leef, wanneer ik slechte nieuws hoor, dat is wat die Bijbel sê. Wanneer ik constant die slechte nieuws hoor, ga naar die gloe en die woord praat. So, een rustige hart is leven voor die vlees. Maar hartstocht, in Engels, jealousy rots the bones. Na ijver en hartstocht verrot die gebeente. Stralende oe verblij die hart. Ze so, blij is samen met de noorspan of samen met de blij man. Blij je samen met Noorskinders? Is jij een Noorsvrouw of een blijvrouw? Hoe gaat je man's hart blij maken? Nee, met koos niet. Met je oe. Stralende oe verblij die hart. Een goede tijding maakt die gebeente vet. Dat betekent niet mijn lijf niet. It moist the bones. 
al die gekraak, al die geberichte, al die beenmurg. Goeie tijding, speaking life, speaking good things. Een vrolijke hart bevorder geneesing, maar een verslag is dat die gebeente uitdroog. Het ek nou al drie keer gesê, maar is in die vierde versie, dan staan op een psalm, don't fret, it only causes harm. So wat ik geleer het, is een paar goed. En die natural, wanneer ek nie lekker voel nie, gee ek eers een naam vir die voel. Ek gaan nou veel sê, want al die hormone gaan so tjik tjik tjik. In more than a fraction of a, less than a fraction of a second. Jy kan het eindelijk nie beheer nie. So hele iets, en laatst ook jy geloop het, was het slang. So as ek daar kom, dan begin ek hardloop. Want my gewete en my geheus heeft my, dit was een slang. En onmiddellijk begin die adrenaline. Selfs al kom ek een minuut later achter, het was nie een slang nie, dan sal nog adrenaline in my hele systeem. So ek het 7 endocrine organe. Gaan google hulle asjeblief. Raak slim, want kennis bring wijsheid en wijsheid bring openbaring. Kan ek het weer sê? Kennis bring wijsheid, wijsheid bring openbaring. Leer rijmpies uit jou kop uit. Ken nie 10 geboeie, ken nie 12 stamme, ken nie 10 systeme van die lichaam, ken nie 7 endocrine kleren. Weet wat er in el kan afsky. En die heilige geest kan vir jou sê, een naam van een orgaan, of een naam van een kleer, of een naam, want die Heere praat, dier sy heilige geest, dier woord van kennis, en dier woord van wijsheid. Jylle ken, weet wat van ek praat, meeste ons weet. So hy kan vir jou boon natuurlijk in sy gee, en wat met jou lichaam verkeerd is. So wanneer ek nie lekker voel nie, dan hardloop ek nie na my pille boksie toe nie. Last resort. Kark is uitverkoop vir die resort. Ek kan nie na die resort toe gaan nie. Eerste, wat het ek met my lichaam gedoen? Is het moeg? Krijg ek koud? Het ek genoeg water gedrink? Koep, koep, koep. Hulle sê, baie ons drink disprins, net oor dat hy my water gehad het. So, dit is nie disprins wat hulle kopwegvat nie. Koppijn wegvat nie, dit is die water wat die koppijn wegvat. So, drink a lot of water. Rest enough. Take care of your body. Eat healthy. Want dit bepaal ook hoe jy gaan reageer op jou emoties. So, so gebeur dit. Ek deur my receptore, my gehoor, my voel, my sig, my proe, kry ek een sein na my brein toe, tjing, 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 brst, so met my brein. My brein vorm een gedachte. En die gedachte bepaal hoe ek lewe, maar as die gedachte, en hier is die groot geheim, nie waar is nie. So ek loop, hier lewe tak, ek dink is een slang, ek hart loop weg. Maar ek gaan nie terug om te kyk of het een slang is nie. If everything I receive through my eyes, my ears, my senses, might just have a slight sense of untruth or deception, and as he found some in here, my tefang. So now come up by the eyes, and my daughter said, my ma, aunt Sunny was here, and we aunt Sunny was quiet. It's like she's quiet. Now how come that she's quiet? Now how come that aunt Sunny Ek weet, ek het gister vinnig gerei in die dorp en ek het al gesien, maar ek was te haastig en toet ek nie van my oorient ek gewaai nie en dan sê nie, mas, ek is vaal ook kwaad, want weet jy wat, dit sien al alles vir my, ek mors elke greinkie van energie en elke greinkie, bel van ons sê nie, bel van ons sê nie, kry die waarheid. En as Aunt Sanne kwaad is, dan maak jy dit recht, en as Aunt Sanne nie kwaad is nie, sê, och, ek is so blij, ek het net vir een oomlik gedink. En ek was so moeg, ek het op jou stoel gaan sit, en ek amper gehuil, want dit en dit en dit het my gebeur. Ek het die truth was, Aunt Sanne was nie vir my kwaad nie. Ek het die hele half uur, so nou sê die heren, neem elke gedag, ek was wat vir die gedag is, in 2 Kronieke 4 vers 10 staan daar, die wapens van ons strijd, is nie vleeslik nie. So hier is een vleeslijke wapen. Ktush! Hier is een vleeslijke wapen. Njep, 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 het jy gehoor? Njep, 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 njep. Hier is een vleeslijke wapen. Hier is een vleeslijke wapen. Ek het offens gedeem, ek gaan nooit weer met dat praat nie. These are all natural, humanly, soul and body weapons. En hulle werk. Jylle, jy kan jou man lekker, jylle, ek het geen gesê hier in die oor. Jylle, jy kan jou man lekker manipuleer. Jy rik nie daar so stil swaie op. Ek het het al verleer, ek het het toch nie weer gedoen hierdie keer nie. Ai, ek het syke fantastische beer wat my kan help as ek telk daarmee sikkel. Ek ruk net, ek ruk my net so bykie op. Jy moet nou leer wat er kan toe werk, die koppie daai kan toe, of die koppie daai kan toe. Ek ruk my net so bykie op en ek bly stil en ek het so bykie van die attitude. Sê, wat is vir? En sê, niks. Wat is vir? Niks. Dit is wapens van die vlees. Moe nie my vat nie. 
Money and my patni. This is open. I work. You can also do it. That's a godly weapon. Now, see, the weapons from us flares, the weapons from us straight, it's not flares like me. They're inefficient. They're totally inefficient. Skinner, scree, beklaai, all the good what they've said. Quad, wees, nie vergewe nie, is alles vleeslike wapens. Hy sê, is kracht, hy sê, maar die wapens van die gees, wat God ons gee, is krachtig, en waarvoor is het krachtig? Hoor hier die versie, 2 Korintheers 4 vers 10, 10 vers 4, help my, check gauw, 10 vol, 10 vol. Om vestings neer te werp, wat sê ding is een vesting? A strong hold, something that holds you strong. Is dit makkelijk? So a strong hold was a fort wat gebouw is in oorlog tyd om jou veilig te hou en jou te beskerm. So dat jy hierdie kant kan staan en die peile kom nie na jou toe nie. Maar nou kom die vijand en hy bou vestings in jou gedagtes, vestings in jou emoties. So as ek nie lekker voel nie, dan beteken dit is waar. Help my? As ek, dan het ek nog net gevoel So ek moet leer waar die waarheid is in my emoties en ek moet leer waar die waarheid is in my gedagtes. Want die senses, die sensorische goed, word weergesteer van my lichaam af na my siel toe. Daar denk ek en ek voel en ek besluit en dis hier waar die vestings gebouw word. Caroline Leaf het in haar boek geskryf en sy het foto's laat druk van hoe een vesting lyk. Dit is so konkoksie, kroksie in jou brein. Dit is rechtig, want die neurone moet oopwees en moet syne deurstuur. So as jy permanent vergeet en dom voel, dan kan het baie goeders wees. As jy gewoonlik normaal is en skielik gebeur dat traumatische ding, dan sit baie keer as gevoel van die vesting in jou brein. Jy kan nie verby, jy sê, ek kan nie oor het kom nie. Enige rouwproces, enige trauma te lang tyd van herstel, gee jou self minstens 2 jaar asjeblief. So ek sê nie, as jy vergeet, is dit nou een vesting nie. Maar baie van die goed, wat ons onkrap, en ons leven van ons weg steel, en ons onvrugbaar maak, en ons keer om te groei en vrug te dra, is die vestings in ons brein. En dan na paar jaar, kan ek nie meer onthou, wat het eindelijk was, waar ek so verskrikkelijk kwaad was, nie met die vesting blij nog daar. Nou die manier wat hy sê, om vestings neer te werp, Hoe breek ek een baksteen huis af? Vraag my, ek hou van bou. Hoe bou jy een baksteen huis? Steen vir steen. Drie varkies, vraag hulle. Derde varkie. Hoe breek ek een baksteen huis af? Steen vir steen. Ek gaan na die een vir wie kwaad is. Ek ontleed elke stikkie van waar ek. So as ek nou kwaad is, dan gaan sit ek. Ek vat een glas water, verkieslik water vat ek een glas water en ek begin dink, waar kom hierdie gedachte vandaan? Is hierdie gedachte waar? Wat er woord het God oor my gesprek en oor hierdie gedachte gesprek? Wat er hoop het ek? Al gaan hierdie ding nooit uitwerk soos ek om wil en nie. Wat sy hoop het ek? Wat God oor my gesprek het? Want al hierdie emoties is really, they kill all hope. En wat er pijn, fysies of emotionele pijn, ek noem dit die piperklip pijne, het hulle self geattach aan hierdie gevoel of hierdie gedachte. Is julle by? Is dit te veel? Is dit te min? So nou kom, volgens Henry Wright, vir elke gevoel, elke emotie, elke vesting, is daar een specifieke deel uit my endoderm, mesoderm en ectoderm, wat geaffecteer word. So vrees, kan in een sekere dele van my lichaam manifesteer. Onvergifnis tegen my sister kan in sekere dele van my lichaam manifesteer. And those are the attachment physical pains and the attachment emotional pains and the attachment spiritual pains. Want baie keer sê die pijn nog dieper. Ek haat pijn. Ek haat pijn. But God showed me it's the scalpel of the Holy Spirit to shape me into what He wants me but only if I lie still and yield. Ek wil vir julle sê, ek het dieptes van pijn wil leef, en ek gaan nie dit getuig, ek gaan nie baie daar oor sê nie. Ek het dieptes van pijn wil leef, laas jaar dat ek in my bed le, dat my hele lichaam so ruk, dat ek vier keer in die nacht wakker word van my eie huil, huil, 
Ik vat ik mijn voen en ik vat Maverick zit in mijn muziek, die van jullie wat kennen, Elevation of Maverick. En ik stel hem op een video, want ik heb nu niet Spotify nie, en ik zet het zo op mijn boos. En ik laat toe dat die vibraties van die vrouw systeem of die man systeem wat werkelijk die heilige geest sing, begin om mij te genezen. En op een storm sê vir die Lord, I cannot stand this pain. It's too painful, it's too deep. En ik word wakker en ik hoor hoe heilige geest oor my sing. En ek kan nie. My love is deeper still. My love is deeper still. Met die refrein. I don't care how deep your pain is. If you acknowledge me within this pain. Weet het dat my pain, my liefde, groter en dieper is as jou pijn. En ik wil niet eens zeggen, kijk naar Jezus niet, want hij is die enigste in wat niet die pijn verdient. Hij is die enigste in wat totaal unfair, als we dan die woord fair is niet in mijn woord is kak niet. Mijn man of mijn, wel om door te lachen als ik het moet zeggen. Ze zei, ze zei het unfair. Ik zei, fair, wat betekent fair? I just know about, I just know about a righteous God. He's just and he's righteous. So if I have to go through pain, and this is part of God's righteous path for me. Ik zie niet die pijn komt van hom af direct. Ik weet, ik wil deze met pijn niet. Dus gooi van pijn aan niet. Dat is moeilijk. Ik weet niet. Ik versta niet heel goed niet. But I endured it for the sake of the kingdom because I had hope. I held on to hope. Hebreeën zei, dit is dus een anker wat veilig en vast is. En ik ga tot binnen die voorhangsel. Binnen die voorhangsel is die geest de mens. Het voorportaal, die heilige. Voorportaal, heilige, allerheiligste. Al die drie zijn in die Bijbel stem oor met die So, hoe gaan ik en jij ons harte bewaak? In. Ik sluit al die poorten toe. Ik was nou voor 2,5 jaar alleen. I could choose whatever movie I wanted to watch. 16 beperk, 66 beperk is ek lis Nou, I could choose whatever I would watch. And I would watch like in 3 minutes in. And then I have an alarm clock. And says, people, people, oh oh. Oh, oh, hij is niet hard, nie, hij is niet. Oh, oh. And then I have the choice. This is the key with which I guard my heart. This is the key with which I guard my. Heart. En hier die key vat die remote en hij druk. Want als ik nou nog één keer een woord gaan hoor, na, dan ga ik aan hem gewoond raak. Als ik nou nog één keer zo naar nine track uit en nine doen dit en nine doen dat. En het kan het van mijn spirit. Want ik wil mijn geest kunnen, want ik ben bedienaar van die woord en als ik niet bedienaar van, ik bedien kinders. Dus so hoe kan ik een reinheid gloeien als ik niet mijzelf. Dus so ik kan lekker veel movies kijken de hele nacht hier. Niemand zal weet niet. Nee, allemaal zal weet. En als ze niet weet, dan weet ik niet. Alleen geest weet. En ik kan niet vannacht slapen, niet because I'm default with a spirit of lust or a spirit of what anger of a spirit. Dus so ik kijk niet goed wat mijn geest omkrap niet. En die heilige geest is mijn barometer. Die heilige geest is mijn Skytsrechter, die heilige geest is die een vir wie ek luister. En dan met hierdie knopie, met hierdie vinger sit ek hierdie knopie af en ek sê, Koops, I won't watch it. TV games, die saafde. Watch jylle kinders, mamas, oumas? Leer hulle om te onderskui. Ek net gauw sien wat by, ach, net toch so rikkie, ek net sien, is nou amper klaar, op die einde. En selfs van die series, begin goed en dan raak hulle al een bykie meer modder, modder, bykie dieper modder, 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 whatever. Ek sê nie, jy moet niks kyk nie, ek sê net, Vraag die Heilige Geest om jou te helpen onderscheiden zodat so jij kan weten hoe je hart kan bewaren. Bewaar je hart door die woorden wat je uitspreekt. Want als jij dat zegt, ach, dit gaan. Begin met ach, begin jouw zin met ach en jij klaar niet je hart bevolk nie. O nee, niet je hart bevolk nie. Guard your mouth, guard your thoughts. Twee keer in één keer, ach, uh, twee keer, two kings ten vers vol. Zes om vestings neer te werp, zodat so ik elke gedachte kan. Wie vang jij het net al gespeeld? Je vang hem al net zo so voor hij naar het doel komt. Nou, je klap hem zo so weg. Zo so op een manier gaan ik mijn gedachten wegklap, wat niet van God is. Nie. Hoe weet ik hem alles niet van God? Nie? Hij maakt mij onrustig en hij gaat niet weg. Nie. En die duivel komt nooit in die derde persoon. Jij is bij je slecht en jij is bij je lelijk niet. Je staan voor die spiel, je kijkt voor jezelf. En in de eerste persoon hoor je die volgende woorden. Je ja, is nog wel geest vet, je moet iets aan jezelf doen. En het is niet te zeggen dat je niet iets dan moet doen, nie. jij zal weten. Of jij hoor iets. 
en die stem kom oor en oor en oor, maar het kom in die eerste persoon, in die ek vorm. Rebecca Brown het van geleer. Het al in die atelier gehad en sy het gesê, the greatest downfall of humankind, especially women, men more the thoughts, but women more the emotions. Al die emotions en die thoughts. En nou speel ek bykie devils advocaat, want ons praat eers van, kan die vijand my beinvloed, of kan hy nie? En toe sê ek vraag, but how do I know it's not from God? Toe sê sê dat weer goed. If it makes you restless, and you stay restless, and if it doesn't go away, jy sal in jou lijfie weet, of het die Jesus gedacht is, of nie Jesus gedacht is nie. En toe sê sê, he speaks in the first person, and he tempts you, making you believe it's your thoughts, making you believe those emotions belong to you, So baie mense sê, en ek sê nie, verkeerde sê, ek is een diabeet. Nee, ek het symptome tydelik van iets wat ooreenstem met die diabeet is. Bloeddruk, hoog en laag, word direk geassocieer met bekommernis, fear of the future. Ek sê nie, los jou pilletjes nie. Ek sê nie, het gaan toets en gaan kyk en vraag, en vat hier die spoor en vraag vir die heren, as my geest onrustig is, as my siel onrustig is, as my lichaam nie lekker voel nie, wat is die root oorzaak? En ek vraag vir Rebecca Brown, what do I do to get rid of these emotions? En sy sit met so peil vuist, fijn pink damiekie, jy sal denk, sy is a girl wat swart aantrek en swart en stetsens aan het, en sy sit daar, sachte, sachte vrou, sy sê vir my, Oh, you simply don't believe them. You simply don't believe your own thoughts. And you simply distance yourself from your own emotions. But now I've taken this disease on me. Now I've taken this thought. I'm actually exercised in a certain way of thinking. Ek is geoefen om een sekere manier te praat. Want ek is geoefen om een sekere manier te denk. Ek is geoefen om een sekere manier te voel. En allemaal weet ek so voel, moet hulle uit my pad uitblij, of wat ook al. But if I come from the inside, and I ask the Holy Spirit, Lord, lead me, lead me, day by day, moment by moment, disekteer my dan maar op die tafel. Vat die drie goed in jou eie leven, wat vir jou nou die moeilikste is. Ek word kwaad vir my man, nie ek nie, ek word, jy word al kwaad vir jou man. Jy sikkel dalk om hierdie gedagtes te oorkom wat so twee gedagtes en drie emoties hebben, gaan skryf hulle neer, en vraag vir die heren, wat is die waarheid, ek dink wat Louina gesê het, is een van die grootste waarheid, I do not believe in myself, so wat het die vijand vir Jesus gesê, if you were the son of God, just made him doubt his identity for one second, but he didn't waver, as jy dan so ouwelik is, wat jy dink jy is, nou, that's not God's voice, en baie van ons, wat gesit en hy het op bankies, en op plankies, en op boksies, waar is jylle, en wat na jaar nog hyl, en na drie jaar nog hyl, en na vijf jaar nog hyl, en niemand weet het nie, en jou deur toe sluit, sê vir jou biervrou, gaan haal haar. Ons gaan met op een plek kom, waar ons vir jylle sê, ok, dit is nou klaar, dit is werig nou klaar. I forgive myself for hating myself. I forgive myself for hating my body. Ek het ook een paar plomp rolliekies, kan hy nie onthou wat Ron het noem nie, but actually he loves me the way I am, so dit is heerlijk. Whatever, hy is so bang uit die maarvrouw gekrou, hy is verskrikkelijk blij oor die ekstra rolliekies wat hy so sit. Anyway, dit is baie persoonlijk, moes het nie gedeel het nie. But I had to go and look at myself in the mirror, gaan le in jou bad, vat olie, olijfolie is bref, en vryf jou lijfie, vryf jou borsies, vryf jou maagie wat te groot is, vryf jou boude wat jy had. Ek bedoel dit, Bless your body, want a huis wat teen homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Kan ek het weer sê, a house divided against himself, and you are a house, your spirit, soul and body. Now your mind believes you're fat, the Holy Spirit says you're beautiful, and your lichaam word net alle roner. Nou dit is ok, wie het gesê maar is mooi? Wie het gesê? Dit staan in my bybel nie. Dit staan in jou oudag sal jy vet en groen wees. Nou ek wil nie groen wees, maar vet is ok, ok. Jy is soos een palmboom, in jou grijse jare sal jy vet en you will be beautiful. Jy is mooi vir God, nes jy is. Nou gaan jou jylle bruin en jy grijp na goed. Hierdie wakkeem, hierdie emmerkie, 
Ach, jylle, ek net ga vir hulle sê, ek het een ouma emmerkie, ek het so baie emmerkies, ek het, toe iemand van my sê, as ek gelukkig getrouwd, sê ek, hy maak al my emmerkies vol, dit is net my kleinkind emmerkie, wat hy nie kan vol maak nie, my grandchild emmerkie, so ons gaan allemaal vir ons kleinkinders keir, as ons nou hulle verlang, maar ek sê, ek het so baie emmerkies gehad, wat ek nie eers geweet het, ek het nie, but the main vacuum in my spirit, is a chasm for God, and now I keep on eating because I've got a chasm. I keep on, can I get my say, sexing? Because I've got a chasm. I keep on taking medicine, pills, chemi chemical stuff, because I've got a chasm. I keep on doing funny things in relationships, in my personal life, verloor my werk, krij nie richting nie, because I've got a chasm in my heart. And only the starting point is to ask Holy Spirit, come and fill me a new. Come, change my heart in such a way that I will know that you fulfill. Ek sê vir jou, die woord vervulling, en ek wil dit vir jou erken, wat selfs ook alleen was, het net Godse teenwoordigheid, en ek wil dit vir die vrou sê, net Godse woog teenwoordigheid, kan my begeerte na die seksuele wegvat. Net Godse presence. En die baie mense sê dit nie. So if I didn't walk, as ek op TV geloop het, ah ah, as ek nie op TV geloop het nie, as ek op geest geloop het, ah, is jylle by? Sy is nog net so, jou kop en jou brein is alles nog net so, toe sy 16 is, as sy 60 is, as sy 80 is. Nothing has changed. Het ek toe nou uitgevind op jou einde. Anyway, hold fast to the word. Ek denk ek moet klomak, ek het geen idee van tyd nie, ek wil vir jou paar goeikies gee. Toets. Ok, punt nummer 1. Sluit die poorte van jou lichaam toe. Door nie te sê, Toets of jou gedagtes en jou emoties waar is, onmiddellik wat jy nie lekker voel nie. Dit help per teker, ek voel sleg, jy hoef het nie eers een naam te gee nie, maar as jy het een naam wil gee, die emotie kan jy. Daar is 3000 van jy goed, of meer. Toets onmiddellik aan die woord, en dis die vierde een, daar een. Toets aan die woord wat sê God daar oor. So die heren sê, word kwaad en moet nie sondag nie. Want sê, laat die sonne ondergaan oor jou woede nie. So as jy vir nou vir man kwaad is, dan you've got how many hours before the sun set. So word maar in die ochend vroeg kwaad, want jy dan een paar uur later. Of word vier uur kwaad, want dan moet jy gauw gaan recht maak, sê weer. Moe nie laat die son sak oor jou woede nie. Hoekom? Because it gives a strong hold for the enemy in your spirit, then you get a spirit of anger. It's okay om anger te heet, it's not good to have a spirit of anger. It's okay om bang te wees, it's sad to have a spirit of fear. It is okay om hartseer te wees, it is sad to have a spirit of sadness en zwaarmoedigheid en neerdrukkendheid. So die voorheid hier by die geest kom in die geest besoedel. So as ek die woord gevat het, en dan wil ek sê, teen alle koste behou hoop. Ek en iemand is bezig om my klomp meer die so goed uit te sorteer. And I am amazed at how many people en ek praat nie daarteen nie, ek sê net my observatie. Een groot deel van die salaris gaan in kroniese medikasie in. Want die dokter het 25 jaar terug gesê, ek dink, as dit en dit gebeur, kan jy daar bloedruk probleem hee. Soos, jy kan nie eet sonder een pil nie, jy kan nie slaap sonder een pil nie. Jy kan nie asma al sonder asma pomp heen. Ek noem dit nie as pathetisch nie, ek sê vir jou dit, omdat ek het sien. Jou hart kan nie behoorlik klop sonder pilletje nie. Niks in jou lichaam kan nie werk nie, want jy het jou hoop gesit op die medikasie, soos die vrou wat in bloedvloeing geleid het vir, is 38 jaar, 16 jaar, ek kon daar nie al die datums van al die medikals nie. And then she came, and she has lost all her money on medication. Want die groot woord pharmakia, beteken eindelijk witchcraft, die in wat in openbaring staan. And with this whole COVID thing, we also see that the enemy is in the end going to be ruled by pharmakia. Henry Wright, vergewe my, ek wil op niemand sy toon trap nie, ek praat nie van jou nie, ek praat van my observatie. Henry Wright sê, nummer drie, main killer in this world is prescribed chronic medication. Number one, heart disease. Number two, cancer. Number three, chemicals prescribed medication by doctors, that you buy over the counter. 
voor jy die pilletje vat, vraag vir die Heere of hy jou hoop is, en vraag vir die Heere of daar iets is wat jy jou kan speen, ook laaf die woord wening, en die babbie kom en hy drink, en dan gaan hy weer nou drink, en op die stand, en sê, ek nie my lis hier, ek is so soet, en allemaal lach vir my, en gang hier my ma, nou op die stadium, dan sê groot genoeg, I believe God wants to wean us, from dependency from people, en alleen jy kan getuig, sekerlik, dat mense kom, pastoor bid vir my, pastoor bid vir my, my vrou pastoor, jy moet vir my weer bid, daar gebed vir jy van laas het nie gewerk nie, nou moet jy vir my hande oplee, jy moet hande oplee en olie, jy moet hande oplee en olie en duivels uitdrijf, jy moet hande oplee en olie duivels uitdrijf en my kom besoek, wat sê 15, ek kan nie onthou nie, and you so get tired, because their hope is on people, hoeveel het hulle profeet gaan besoek, sê, ek moet die profetiese woord hee, dit is wonderlik, Ek geloof die heren kan van die vermoog heen, ek doen dit baie om mense profeties te bedien. I just want to say, there's a lot of light in your eyes, there's a lot of light in your body, there's a lot of light in your spirit. I saw the moment you came in, so dit is my profetiese gave. Ek sal vir elkeen van julle profetiese woord kan gee. Jy kan my bel, jy kan my besoek, jy kan wat ook al. Maar die ding is, ons hoop is nie op medicijne nie, ons hoop is nie op mense nie, ons hoop is nie op tyd nie. As ek net so'n bykie wacht, Dit gaan oorwaai, dit gaan beter word. Sometime. Time is not a healer. God uses time because we so slack. And my body has got a specific rhythm to heal itself. The body is able to heal itself. God made us that way. So nou snu is hy nie morgen gezond. Nie, hy vat so twee weekies en dan val hy roofies af. So time is evident, but time is not the healer. So ek sit my nie hoop nie op tyd nie, ek sit my nie hoop nie op a uitkomst wat my verwachting is nie, ek wil vir die prentje teken, jy het a horizontale lijn, that's reality, jy het a skuins lijn, dis verwachting. As jou verwachting is, God het gesê, hy sal dit doen, soos hy dit wil doen, then you can waver a little bit like this. But if you have a specific outcome in mind, then you go like this, it's gonna be this. And then this is reality. Die invalshoek die van jy dit wiske net, is my teleerstelling. So as jy permanent in teleerstelling beteken dit, jy het een groot verwachting gehad, wat nie noodwendig Godse plan is nie. He will, kan ek het vir jou sê, He will come through in your life, but not the way that you thought. The image in your mind, take it out, replace it with the word of God, and only confess over your mouth, the word of God. God said this, God says, I don't know how it's going to work, it's going to be a miracle, it's going to be a miracle with this. It's going to be a miracle. It's, it may be the child will not get healed. Maybe your daughter will still get divorced. Maybe your husband will still leave you. Maybe he will still not give you an income. Of, ek moet jy uit die tien goeders, hy moet vir my gaan. Maybe God's going to provide in another way for you. Just let go of the expectation. Ek sluit af met middel C. Ek sê my sekant. So, kom ons sê middel C is, La, do, do, re, mi, fa, so, la, ti, do, do. Veronderstel die versie wat sê, Christ our only hope, wat in Colossense 3 is. Christ our only hope, Christ the hope of the whole world. Sê nou dis my safe place, dit maak vir my sin, as dit vir jou kan help. This is my safe place, God my only hope, Christ in me, hy sê eindelijk Christ in you, the hope of glory. My safe place is Christ, that's my default. So ek kan nou middel sê, kan nou alle vorms van vreugdes, wat sy lekker emoties is daar, vreugdes, vredes, ervarings, excitement, epic things that happen to me. So ek gaan, la, do, re, mi, fa, sa, da, 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 hy wil nie nou nie, la, ok, dit was nie vandag my sing, la, 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 you can't stay here dit is hoog die kant maak dit maak een klavier en die smiddel sê die kant is die lekker van die lewe pillekies antidepressante en dan raak hy uitgewerkt gaan hy meer La 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 Kom, wat is die mans ding? I can allow myself to go very high and very low 
because I know where is middle C on the piano. I know where my do is. <laughs> do is my dear. <laughs> my dearest dear. <laughs> Christ, my only hope. And to ek laas jou daar draai, jylle, ek wil vir jylle sê, het was die seerste, die rauste, die diepste, die swaarste, en swaarmoedig, sy naam is nie van die swaarmoedig, hy is so swaar, dat jy eindelijk nie kan opstaan nie. So if you can't get your foot out of the bed, if you feel that you have to be, ek moet as mense wat net voel, ons moet altijd happy be, ons moet altijd, ons hoef nie, we've got the joy of the Lord, the joy of the Lord is to stay constant, in spite of bad or good happening, that's the joy of the Lord, and the joy of the Lord is my, is my strength. So I stay in middle C, this is my strength. But I can allow myself into many emotions on the dark side and many emotions. So as you by rading doen, dan voel jy samen daar. Jy is betekker so seer. Een van die vrouw kies hier of my voor die moord in Melkwaard Fontein gepleeg is, wat ek nou nie eindelijk oor wil praat en die man kind. Jy weet wel van ek praat, twee weke terug. Sy het daar gewerk, sy sê, when she got onto the land, she started crying for two weeks. She felt the sadness. So, ons is gemaakt om te voel. Jesus, look, Jesus looked at the crowd with great compassion and he stretched his hand out and he healed them. He felt sorry for them because they didn't eat. He had all these emotions and then he did the miracle. So, baie keer is jou emotie een sensitieve onderscheiding van jou eilige geest, want jy het nou nie net jou natuurlijke emoties nie, jy het ook jou geestelijke emoties. Ek moet stop, ek gaan stop, anders ek nou oor die vijf senses en vijf senses praat. I pray that you will seek God. I pray that you will seek Jesus Christ as your only hope in your life. Ek wil jou een drukke gee, maar ek sal dit nou nou vir jou gee. Ja, and any question that's in your heart, it's fine. Ek het drome gehad, waar hier vir my vijf jaar na die tyd die antwoord gegeet. I wrote it in my book, and the Lord said to me, I will give you the answer. But Lord, now, I have to. En toe gebeur al iets, en ek, woe, is dit wat jy gesê het? It was a godly revelation. So don't urge God, hy is jou niks verskuldig nie, but he loves you so much, he wants to cover you, he wants to hold you close, he wants to minister to you, and he wants to make you his own, hy sê, kom na my toe, kom na my toe, sissy, beloof ek jou, jy gaat hierdie been moet vat, en jy gaan aan jou broek moet grijp, en jy gaan sê, ok, ek gaan, so the first kom, is jy gaan, of na die Heere toe die reik, of jy gaan na iemand toe, wat weet ons, ek ken net, I've got this problem, with my physical thing, which I don't think is from God, that springs from my emotional condition, that actually comes from a broken spirit, praat van die broken, die heren sê, hy is nabij die gebrokene van hart, he is close to those who have a broken spirit, so if you feel very fragile, it's just like peace is God, there's no way you can mend this, don't just close, just close your eyes, heilige gees, ek bid vir elke vrou vandag, it's like my and Lewina in, en het ons gemaakt om sachter te wees, het ons gemaakt om fragile te wees, nie om hart in, bombasties te wees nie. En ons nou baie keer die prentje geseen van nie, skakelaar aan en af en aan en baie knoppiekies wat hier die vrou mee gemaakt het. Met so baie sensore, het vir ons so baie senses gegee, om so sensitief te wees, maar ons het toegelaat, ek het toegelaat, dat ek vond hier die senses van my oorneem, en goed in my oorvleister, goed in my hart sit, goed in my gedachte sit, goed in my geest sit, wat nie van God af is nie. Teach me to identify the lie. Weer, teach me to identify the lie. Teach me to reject the lie by saying no. En as het 20 minute vat om nie te sê, is het ook ok. Ek is nou oor het, dit is nie waar nie, dit was, dit het my dat slag voel, maar dit is waar. So Lord, we can't just say, we put you in control of our hearts, because you said, that I should guard my heart. But I pray that you will help me, what is, rooms of my spirit I have to lock and unlock to guard this heart, whether it's my senses, whether it's my thoughts, my emotions. Dank jy, Heilige Gees, dat jy nou vir my lei. Jy moet net een oomlik sit. Toe Elia, by die spruit krit was, was hy moeg, want die akelige oud vrou is hier, wil het omgejaag. Sy het allerhande leens gesê, sy gaat jou kreid, hy gaat van jou niks oorblij nie. And he believed it, and I went into depression. 
hulle ken die story, and while he was at that spreekie krit, the Lord sent some crows to bring him bread and to bring him meat. And it says, and the Lord strengthened him through the food that he ate. Nou, ek wil vandag bid dat jy al twee hande oopmaak. Net al wees het. En heilige gees, ek vraag nou dat jy in die ene hand vir elke vrou wat nou by a kruispad staan, of het nou moedloosheid is, of het de leerstelling is, of dit haat is, of dit emoties is, of dit jarenlang, jarenlange vestings of stranghalts is, waarvan ons nie kan loskom nie. Jy sê, ek gee reikdom en eer in die ene hand, en lang leven in die ander hand. Ons reikdom en eer, the natural things is, if you want to put your godly, holy spirit, bread, your word, in the one hand, just whisper to this lady, in her ear now, what is the truth that you believe over her? Ons sê net vir haar nou, terwyl ons so sit, gee vir haar iets om aan vast hou, wat jy oor haar sê. As het iets oor haar lichaam is, dat jy het vir geen, Lord, I pray at the same time, that you will with her other hand, just give her hope. Lord, give her so much hope. Not only hope in the future it will be better, but hope now that you are the anchor, and you are the only one. I want you to say after me, Dear Lord Jesus, you are my only hope, Christ my Lord, you are my safe place. I will not run after people. I will not run after ideas. I believe your word. I want to apply it to my life to be more efficient for your kingdom. As a spiritual being, as an emotional being, and as a physical being. I love you, Lord. Amen.